इन मैथ्स क्लास स्वागत नाम टिट चानल रु क्लास कल पारल लाइन रु क्ल कंपिटर क्लास पारल लाइन सूचिपी रीती चुनाव वीडियो या कंटो अईन पर सें डिस्टनस अल डु नोट मीट इन नाम पारल लाइन अब निर्चर् चानल सें डिस्टनस प्रवर्तन चेजर आक्टिविटी फस्ट वण डु नोट मीट डु नोट मीट जियो जिब्रेल लाइन टू वो का डु नोट मीट ता सें डिस्टनस डु नोट मीटिंग जियो जिब्रेल लाइन टूल उपयोग टीचर का अब अदाणे डु नोट मीट अदाद डु नोट मीट इन सें डिस्टन अंतरुद टीचर आक्टिविटी तरह सें डिस्टनस का टेक्स्ट बुक और सैट स्क्वयर उपयोग स्कूल सैट स्क्वयर उपयोग स्कूल सैट स्क्वयर उपयोग इे सें डिस्टनस का वोर्मल वह स्कूल सैट स्क्वयर वो नाम लाइन वरची और इेपोले वोर्मल इनते क्लास इेपोलती सें डिस्टनस इवड़ी वरी सें डिस्टनस पारल लाइन वरी अद वीडियो कटे कर्क अद ओके अब इन पारल लाइन इन नमक कंटिन्स कुछ क्यों कूड़ी या नोट अब टेक्स्ट बुक भाग ना संगति तेनाली भाग नोट बुक एना भाग वर सें डिस्टनस का सें डयर का चुनाव टीचर पर वर्क या रक्टांगिटांगिट वर टीटर टेंटीमीट सेंटीमीटर लेंत फाइव सेंटीमीटर ब्रेड्तुटांगि वर पर ऐसी रक्टांगि वर रक्टांगि प्रत्येक टीचर ना व्यक्त डिस्को एक्टांगि प्रत्येक ना पढ़ा रक्टांगि प्रत्येक प्रत्येकता नयी डिग्री नयी डिग्री आंगिस्ट आ रईट आंगि नयी डिग्री आंगिस्ट आ रईट आंगि अब आंगिस्ट आंगि आंगि ईक्त नयी डिग्री अगर रईट आंगि अट्टे रईट आंगि इन पुदा पारल लाइन वे चाप्टर वे नाम उपयोग पर पारल अल ओपन पारल इत रूम पारल अल टीचर पर पेरपेंडिकुलर वरच इधपेंडिकुलर इधपेंडिकुलर लंबति लंबू पर अदाणद इधर पारल इन पारल पिकचर वरचे वे कौ मो अब यावेस मूा ओपल आस्टनसोट मीट अल प्रत्येक अल टीचर व्यक्त क्यों पर ओके पारल लाइन 
അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്ക വേറൊരു പാരലൽ ലൈനും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇതുവരെ കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പാരലലായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പാരലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിലൊന്നാണിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് അറിയില്ല ഞാൻ പറയാം അത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പുതിയത് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർ സൈഡ് ഉള്ള ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ ഫോർ സൈഡ് അല്ലേ ഇനി പുതിയൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എന്ത് പാരലൽ ലൈന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് പാരലെല്ലോഗ്രാം എന്താണ് പാരലെല്ലോഗ്രാം ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് പാരലെല്ലോഗ്രാം ഇത് കണ്ടോ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഷേപ്പ് അതാണ് പാരലെല്ലോഗ്രാം ഇതൊരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗർ ആണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈഡ് ഉള്ള ഫിഗേഴ്സ് അപ്പൊ മൊത്തം പറയുന്നതാണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയാലൊക്കെ ഇവന് ഒരു ടേം വരുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുക ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈഡ് ഉള്ള എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനെയും പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട എന്താണ് പാരലെല്ലോഗ്രാം ഓക്കെ അതിന് കിട്ടിയില്ലേ ഒരു പാരലെല്ലോഗ്രാം എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയെടുക്കണം അവിടെ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ആ സമയത്തൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഇതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാരലൽ ലൈനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ആംഗിൾസ് ഇത് പാരലൽ ലൈൻസ് വരച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഇനി ഒരു പേർ വരയ്ക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് അതിന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഈ ലൈനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ പാരൽ ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ആണ് ഇത് അപ്പൊ എത്ര ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാരലൽ ലൈനെ ഒരു ട്രാൻസ്വേ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അറിയില്ലേ അറിയില്ലേ എത്ര ഉണ്ട് ആ എട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരിനൊക്കെ ഓരോരോ പേരുകളുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കുക നാല് രീതിയിലുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ അത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസിലാണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സ് വരുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് corresponding angles transversal nu manasilaye ee line aanu transversal ta ini nammal mark cheyan povu 8 line li corresponding angles aayittu varuna angles idile edakkiyana ellavaru shraddhichu nikka parallel line transversal cross cheyumundaana കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എഴുതും നിങ്ങൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏകദേശം അറിയാം വൺ അതിൻ്റെ പേർ വരുന്നത് ഇതെവിടെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഇതെവിടെയാണ് വരുന്നത് 
ആ സെയിം പൊസിഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സെയിം പൊസിഷൻ സെയിം പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെയിം പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊരു പേരാണ് ഒരു പേർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേർ എവിടെ വരാ ആ ഈ ഭാഗത്ത് പിന്നെ സെയിം പൊസിഷൻ എവിടെ ആ ഇതിന്റെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പേർ സെയിം പൊസിഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പേർ എവിടെ വരാ താഴെയുള്ള സെയിം പൊസിഷൻ അല്ലേ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള സെയിം പൊസിഷൻ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ അല്ലെ ആംഗിൾസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എവിടെ വരാ പൊസിഷൻ സെയിം പൊസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നാല് പേർ ഫോർ പേർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു പാരലൽ ലൈനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോഴ്സൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എയ്റ്റ് ആംഗിൾസിൽ ഫോർ പേഴ്സ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ 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 നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ വൺ ഇവിടെ വരുന്നത് സെയിം ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വരയ്ക്കാം പാരലൈൻ വരച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് മെഷർമെന്റ് എഴുതാം മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ പഠിച്ചതല്ലേ പിന്നെ ലീനിയർ പെയർ എങ്ങനെയാ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി കൊടുക്കാം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഒരു പെയർ കൊടുത്തത് എന്നാല് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സിക്സ്തിൽ ഒരുപാട് സമയം ഇത് സംഗതികൾ ചെയ്താണ് ഒരു ഫോർട്ടി കിട്ടിയ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂളായിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ ലീനിയർ പെയർ പഠിച്ചതല്ലേ ലീനിയർ പെയർ രഗീയ ജോലികൾ എങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതുവരെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ എയ്റ്റി ആയി ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇതിപ്പോ സെയിം പൊസിഷനാ ഇവിടെ എത്രയാ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെയിം പൊസിഷന് വരുന്ന ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഉള്ളത് പേര് വരുന്ന ഇവിടെ അല്ലേ അതിന് ഈ ഫോർട്ടീൻ്റെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തൂടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ല ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണണം എന്താ ഈ പേർ വണ്ണ് വണ്ണ് ഈ വണ്ണും വണ്ണ് എത്രയാ വണ്ണ് വണ്ണ് എത്ര ഫോർട്ടി ഇതിൽ അപ്പൊ സെയിം ആണ് ഇനി ടു പേർ ടു 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 വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി അത് സെയിം ആണ് ത്രീ താഴെ ഉള്ള നോക്ക് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഈ താഴെ ഈ ഫോർട്ടി ഈ താഴെ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി അപ്പൊ പേർ ആയി വരുന്നതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഈ വണ്ണ് വണ്ണ് ഈക്വൽ ആണ് ടു ടു ഈക്വൽ ആണ് ത്രീ ത്രീ ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈക്വൽ മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ പെയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പെയേഴ്സിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ മെഷർമെന്റ് ആണ് പെയേഴ്സിന് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിം എന്താ ലാ പൊസിഷനിലെ ഫോർട്ടി തന്നെ ഒരു മാറ്റം ഇല്ല പേഴ്സ് ഈക്വൽ മെഷർമെന്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിന് കിട്ടിയില്ല മറന്നു പോകരുത് ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പാരല ലൈന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സില് അല്ലെ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തും കൂടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എയ്റ്റ് ആംഗിൾസിൽ ഫോർ പേർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകത സെയിം പൊസിഷനിലുള്ള ഓരോ പേരുമാണ് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഒന്നിവിടെ 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 ഇങ്
ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി അല്ലേ അല്ല ഫോർട്ടി അല്ല സെയിം ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി വന്ന് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി അങ്ങനെ വരും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ലീനിയർ പെയർ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് സെയിം ആ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എ ബി സി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നെയിംസും മെഷേഴ്സും ആണ് നെയിംസും മെഷേഴ്സും ആണ് ഈ വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കും വരച്ചിട്ട് ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കും എക്സ് വൈ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് പേര് കൊടുക്കാം ഓരോ ലൈനും പേര് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലേ എക്സ് വൈ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതാ അങ്ങനെ തന്നെ ആയി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതായി നേരെ ലൈന് വെച്ച് തിരിച്ച് വിധത്തിലാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതാ ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എക്സ് വൈ പിന്നെ ഇതോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ പേര് കൊടുത്തു ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് വേണ്ട ഏതൊക്കെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെച്ച് നോക്കണം അതിപ്പോൾ വേണ്ട നമ്മൾ പേര് എഴുതാം ഓരോ പേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പറയും ഫസ്റ്റ് പേർ എന്താ വരിക ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പേർ നമുക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സെയിം പൊസിഷനാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് വരാം അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പേർ എങ്ങനെ വരാ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ എക്സ് ഇ ബി ഈ ആംഗിളാണ് വരാം എക്സ് ഇ ബി ആംഗിൾ ഏതാ നോർമൽ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതല്ലേ കേട്ടോ നമ്മൾ കുറേ സിക്സ്ത്തിൽ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ആംഗിൾ എക്സ് ഇ ബി ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ പേരായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എഫ് ഡി ആംഗിൾ എക്സ് എഫ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഇത് അതിൻ്റെ സെയിം പൊസിഷൻ ഇത് ഈ തിരിച്ചിങ്ങനെ ലൈന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ സെയിം പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതൊക്കെ ആ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സെയിം പൊസിഷൻ ആണോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പേര് എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേര് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പേർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് സെക്കൻഡ് പെയർ അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞോ ഓ ആംഗിൾ ഏതാണ് എ ഇ എക്സ് ഓക്കെ എ ഇ എക്സ് എൻ്റെ സെയിം പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ എക്സ് എഫ് എഫ് അല്ലത് എഫ് സി എക്സ് എഫ് സി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എക്സ് എഫ് സി രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പേര് നോക്കാം താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ എ ആംഗിൾ എടുക്കാൻ അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ എ ഇ വൈ ആംഗിൾ എ ഇ വൈ അതിൻ്റെ പേർ ഏതാ വരുന്നത് എ ഇ വൈ അല്ലേ ആംഗിൾ സി എഫ് വൈ സി എഫ് വൈ സി എഫ് വൈ ഇനി ഫോർത്ത് പേർ ഏതാ വരുന്നത് 
നമ്മുടെ താഴെയിലെ ഈ പക്കം അതേതാണ് ഫോർത്ത് പ്ലെയിൻ അതെങ്ങനെ വരുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ ബി ഇ വൈ ആംഗിൾ ബി ഇ വൈ എൻ്റെ പേര് ഏതാ ആംഗിൾ സി എഫ് വൈ സി സി എഫ് സി എഫ് വൈ അല്ല സോറി ഇവിടെ തന്നെയല്ല അത് സ്ലിപ്പ് ഡി ഇതല്ല താഴെയല്ലേ ഡി എഫ് വൈ ഇതെവിടെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ താഴെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ സി എഫ് സെയിമ് വരൂല അപ്പോൾ അതാ കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് ഇവിടെ സെയിമ് വന്നത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നം ഡി എഫ് വൈ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ഒരിക്കലും സെയിം ആയി വരില്ല സെയിം ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡി എഫ് വൈ ഇവിടെയാണ് ഈ ആംഗിളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാല് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ നാല് ആംഗിൾസിൻ്റെ പെയറ് പെയറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇ ബി വെച്ച് നോക്കണം പ്രൊട്ടാക്ടർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അല്ലേ കിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഉള്ളു ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സെയിം ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി അല്ല സെയിം മൊത്തത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും എക്സ് ഇ ബി ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി കൊടുക്കുക തേർട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതോ തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ഇതാക്കണ്ട ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി അപ്പോൾ ബാക്കി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തതാണെങ്കിൽ എ ഇ എക്സ് ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി പോയാൽ പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയാലും എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ എയ്റ്റി വരിക ഇനി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി വരിക അപ്പോൾ അത് സെയിം ആണ് വരിക സെയിം പൊസിഷൻ ആണ് സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് പഠിച്ചില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓരോന്നും ഓരോ സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൂട്ടുകാർ രണ്ടും കൂടെ എന്തായിരിക്കും ആ എല്ലാം രണ്ടും കൂടെ ലീനിയർ പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണേ പഠിച്ചത് ഇനി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കിട്ടോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റേത് സെയിം പൊസിഷനാണ് ഇത് റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് പൊസിഷനാണ് വരാം ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിവിടെ റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് എന്ത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് വൺ പെയർ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് സെയിം പൊസിഷൻ അല്ല റിവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എത്ര ഇവിടെ ആയിരിക്കും പെയർ ഇവിടെ ടു ഓക്കെ അപ്പം മറ്റേത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ആണോ അല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം തേർഡ് വൺ പെയർ അതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ദൻ ഇവിടെ ഫോർത്ത് പെയർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇതാണ് എന്ത് അപ്പം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു സെയിം പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഓരോ ആംഗിൾസ് പറയുമ്പോഴും അപ്പപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ആ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആണ് ത്രീ ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ നമ്മളതൊന്ന് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ സെയിം ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കുമോ മൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അൾട്ടർനേറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കുമോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കുമോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നമ്മൾ ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്ര വേണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തി ഇതുപോലെ പല സംസും തന്നിട്ടും പല ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അതെന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് മറ്റും ഇവിടെ സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെയും ഇവിടെയും സെയിം ആണ് ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ടു ഇതിൻ്റെ താഴെയും ഇതിൻ്റെ താഴെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ വൺ 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 ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പം മെഷറിങ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെയേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലും മറ്റേ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്താ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസമാണ് മറ്റേത് സെയിം പൊസിഷനാണ് ഇത് റിവേഴ്സ് പൊസിഷനാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നിവിടെ 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 ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റും കിട്ടിയില്ലേ ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ആ ഇനി നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആംഗിൾസ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമൊക്കെ നടത്തണ്ടേ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ട ഒറ്റ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പേര് എഴുതി കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ എക്സ് വൈ സെറ്റ് അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം ഓൾട്ടർനേറ്റിൻ്റെത് കാണിച്ചു തരാം ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഓക്കെ ദെൻ എ ബി നമ്മൾ നിയമം കൊടുത്തിട്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി തറവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് പ്രത്യേകതകൾ റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആ പോട്ടെ റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഈക്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ എ ബി ദെൻ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യില്ലേ ഏതൊക്കെ ആംഗിളായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പൊസിഷനാ ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേര് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് അപ്പം ബി ജി അല്ലേ ബി ഇത് എങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പേര് എങ്ങനെ അവരുടെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എങ്ങനെ ഇത് അറിയില്ലേ ബി ജി താഴേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നോട്ടെ എഫ് ഇതാണ് ഒരു പേര് ഇത് പേരിൽ ഒന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല റിവേഴ്സ് അടിച്ച് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ സി എച്ച് ഇ ഇനി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പേര് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആംഗിൾ എ ജി എഫ് ജി എഫ് ഇങ്ങനല്ലേ അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ 
അപ്പോൾ ഇ എച്ച് ഡി ആംഗിൾ ഇ എച്ച് ഡി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പേര് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഇ ജി ബി ആംഗിൾ ഇ ജി ബി ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഏതാ ഇ ഭാഗത്ത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ സി എച്ച് എഫ് സി എച്ച് ഓക്കെ ഇനി നാല് നാലാമത്തെ പേര് ഏതാ ഇവിടെ 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 ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ജി ഇ ആംഗിൾ എ ജി ഇ എ ജി ഇ അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഇ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങോട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് അടിച്ചു മുട്ട് ഡി എച്ച് എഫ് ഡി എച്ച് എഫ് പേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീനിയർ പേരായിരിക്കും ഇവിടെ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അതേ രീതി കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഇതോടു കൂടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവോ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൾട്ടർനേറ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായി ഇപ്പോൾ തറവാക്കി പഠിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ സ്പീഡ് കയറ്റി എടുക്കും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിറ്റേ സ്റ്റാൻഡിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും പിറ്റേ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി പഠിക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്താം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത് എപ്പോഴും പേഴ്സണലി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അതിൽ നമ്മളെ ജനറലായിട്ടുള്ളതിൽ പരിപാടികളാണ് പല പരിപാടികളും എച്ച് എം ഒ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കമൻസ് പലതും നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റേ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ പകുതി വെച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പെട്ടെന്ന് അയച്ച് തരാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്ക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം അതന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും മാർക്ക് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണേ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കണേ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കണേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് നിങ്ങൾ ആംഗിൾസിൻ്റെ പേര് എഴുതുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇതിൻ്റെതും ആർ എസ് എസ് ടി യു വി അറ്റത്താണ് എവിടെ ഡബ്ല്യു വരുന്നത് ആറ് എസ് ടി യു രണ്ട് പാരലൈന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സില് വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇവിടെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് പേര് എഴുതണം ഞാൻ അന്ന് നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ എൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്തില്ലേ പേരസ് ആയിട്ട് നാലെണ്ണം അതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് നാലെണ്ണം അതും പേര് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ചോദിക്കും ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണലി മാത്രം നിങ്ങൾ വർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം